Ähm, erzählen Sie doch einmal bitte ganz grob nur Ihr Leben. Ich wurde 1951 in Leipzig geboren. Äh, Abitur machen konnte ich nicht, aber ich bin auf eine Spezialschule für Musik gegangen, auf der begabte Kinder auf ein Musikstudium vorbereitet wurden. Ich habe dann in Leipzig Musik studiert, 1970 geheiratet und 1977 haben wir, mein Mann und ich, mit unserer damals fast vierjährigen Tochter versucht, die DDR illegal zu verlassen. Ähm, Näheres werde ich dann noch dazu sagen. Das ist uns nicht gelungen, wir sind verhaftet worden. Mein Mann wurde zu dreieinhalb Jahren und nicht zu drei Jahren verurteilt. Unsere Tochter kam zunächst in ein Kinderheim, dann zu meinen Eltern. Und nach 19 Monaten, sieben Tagen und elf Stunden sind wir freigekauft worden. Das heißt, durften wir dann, kamen wir am besten an. Ähm, ich war ziemlich krank, musste ins Krankenhaus und äh, konnte mehrere Jahre nicht arbeiten. Mein Mann hat eine Stelle in Aachen gefunden. Er war dort Musikschulleiter und hat dann auch einen Lehrauftrag an der Musikhochschule gehabt. Und so sind wir halt in Aachen gelandet. Ja, das war jetzt ganz grob. Okay. Und was war das Schönste bzw. das Schlimmste Erlebnis in Ihrem Leben? Das schlimmste Erlebnis war natürlich die Verhaftung. Und ähm, ich bin schon so oft danach gefragt worden, wie man sich dabei fühlt oder was, was, was einem da durch den Kopf geht. Und ich versuche immer, eine gescheite Antwort zu geben. Aber das ist sehr schwer. Das, sind einfach, das gehört zu den Dingen, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man sie nicht selbst erlebt hat. Aber das war sicher mein schlimmstes Erlebnis und natürlich das schönste Erlebnis war, als ich dann nach diesen Jahren Haft mein Mann wieder gesehen habe und wir dann äh, in den Westen ausreisen durften. Und ähm, wie haben die Leute früher versucht zu fliehen? Ähm, es ist so gewesen, dass wir schon, solange wir uns kannten, darüber nachgedacht haben, ob man in einer Diktatur Kinder in die Welt setzen darf. Und während wir noch so schön diskutierten, wurde ich schwanger. So, was nun? Äh, unsere erste äh, Idee war, einen Ausreiseantrag zu stellen, aber das war 1973. Und da war die Sache mit den Ausreiseanträgen äh, noch nicht so, wie es damals dann in den 80er Jahren war. Das heißt, wir sind dann zu unserem Anwalt gegangen, haben den danach gefragt und er hat gesagt, um Gottes Willen, zwei Hochschulabsolventen oder noch eine Familie mit Kind, das geht gar nicht. Dann haben wir versucht, äh, eine Auslandsstelle zu bekommen und wollten dann über die deutsche Botschaft weg. Aber äh, die haben wir nicht bekommen, das war auch kein Wunder, da wir nicht in der Partei waren, wir waren Christen und das wussten auch alle. Und von daher hatten wir keine Chance. Dann sind wir nach Budapest gefahren, haben versucht, ähm, auf dieses Schiff zu kommen, was immer zwischen Budapest und Wien hin und her fährt. Aber auch das war vollkommen unmöglich, sodass wir es erstmal aufgegeben haben. Denn mit einem kleinen Kind kann man ja nicht über die Ostsee paddeln oder die Mauer durchbrechen oder über die grüne Grenze robben oder sowas, das geht ja alles nicht. Und ähm, dann kam eines Tages ein Anruf, der alles verändert hat. Am Telefon war mein Schwager Werner und er hat gesagt, wir haben unser Reiseziel geändert, wir rufen aus Darmstadt an. Die waren aber nicht im Westen, sondern die waren in Ostberlin. Und wir waren vollkommen schockiert, wie sind die darüber gekommen, war die erste Frage. Warum haben sie uns nichts gesagt, war die zweite. Und dann kam natürlich sofort der Gedanke, wenn die es geschafft haben, dann gibt es einen Weg. Und die werden uns helfen, diesen Weg auch zu gehen. Und genauso war das auch. Wir haben dann später erfahren, dass sie mit einem kommerziellen Fluchthilfeunternehmen sozusagen gereist sind die das für Geld gemacht haben, und zwar in einem Möbelwagen. Die sind von unten in den Möbelwagen reingekrochen und der ist dann verplombt worden. Und so sind sie über die Grenze gekommen, es hat funktioniert. Dann haben wir gedacht, das könnte bei uns ja auch funktionieren. Und es war nur so, dass wir noch lange gezögert haben. Immer haben wir nach einer Möglichkeit gesucht und als sie dann da war, haben wir uns gedacht, vielleicht sollten wir doch hier bleiben. Nicht, weil es so schön in der DDR war, aber wir durften niemandem was sagen. Wir mussten also einfach so verschwinden, auch meinen Eltern nicht, weil es in der DDR ein Gesetz gab, nachdem 
wurden Leute, die von einem Verbrechen, und eine geplante Flucht war ein Verbrechen, dass diese Leute, die davon erfahren haben, mussten das anzeigen. Und wurden mit, mit Gefängnis bis zu fünf Jahren bestraft. Natürlich haben wir nicht gedacht, dass meine Mutter jetzt zur Stasi geht, aber die sind ganz schwer verhört worden. Und wir hatten einfach Angst, dass sie sich verraten und haben gedacht, also wenn sie nichts wissen, dann können sie sich auch nicht verraten. So, äh, nun muss man sich das nicht so leicht vorstellen mit so einer Flucht. Wir hatten ja überhaupt keine Verbindung jetzt mehr zu meiner Schwägerin und meinem Schwager, die waren ja drüben. Und ähm, meine Schwiegermutter, die auch drüben war, die ist einmal gekommen, hat uns gesagt, es werden Kuriere kommen. Wir hatten dann so ein Losungswort, das hieß... Der Kurier sollte sagen, ich bin der Hassan. Und da unsere Antwort sollte sein, das hat der Otto mir gesagt. Warum dieses Losungswort ist, das weiß ich nicht. Jedenfalls, man kann da auch nicht fragen. Sondern man sagt einfach ja oder nein. Und eines Tages stand dann so ein Kurier vor der Tür, haben das Losungswort ausgetauscht, dann ist mein Mann sofort mit dem auf die Straße gegangen, weil wir in der Wohnung darüber nicht geredet haben, aus Angst vor, vor Wanzen. Und... Ähm, dann kam er zurück und hat gesagt, morgen und übermorgen müssen wir nach Berlin fahren und uns dort und dort einfinden. Und wir werden dann mit einem Diplomatenwagen über die Grenze gebracht, von Ost nach West Berlin. So, wir sind also nach Berlin gefahren. Wir hatten zwei Termine, das hat uns schon gewundert. Und dann hatten die gesagt, das sind Ausweichtermine. Wir sind also an einem Tag nach Berlin gefahren, haben da eine Stunde gestanden. Niemand ist gekommen, wir wieder zurück. Am nächsten Tag wieder nach Berlin, dasselbe nochmal. Das war Ende November 1976. Ja, und dann haben wir gewartet. Da kam niemand mehr. Meine Schwägerin hat sich auch nicht gemeldet, telefonisch. Und irgendwann hat sie dann angerufen, der Otto sei krank geworden. Er käme noch vor Weihnachten. Der Otto ist aber vor Weihnachten nicht gekommen. Und wir haben das Weihnachtsfest also noch in Leipzig erlebt. Im ganzen Januar war gar nichts. Und dann Anfang Februar kam wieder ein Kurier und das Problem war, dass ich in Leipzig war, wenn man in, Hall, äh, in Dresden. Ja, und wenn ein Kurier kommt und sagt, morgen geht das los, dann ist das nicht so einfach, wie das heute war das nicht so einfach, wie das heute ist. Wir hatten kein Telefon. Ich konnte meinen Mann nicht erreichen. So, was mache ich denn? Einmal ist sogar einer gekommen, hat gesagt, heute Abend, da war mein Mann Gott sei Dank da. Das war also ausgesprochen problematisch. Wir haben dann ähm, Telegrammtexte vereinbart, die ich dann schicke. Damals gab es noch Telegramme, die gibt es glaube ich heute nicht mehr. Und zweimal sind wir äh, in, in der Nähe von Leipzig auch wieder zu einem Treffpunkt gegangen. Wieder ist niemand gekommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe schon gar nicht mehr damit gerechnet, weil es ist sehr schwer, seine Wohnung zuzumachen und zu sagen, du kommst ja nie wieder zurück. Es ist sehr schwer, zu seinen Eltern zu gehen und Tschüss zu sagen und zu denken, das ist für immer. Denn damals war der eiserne Vorhang da und eine Reise von der einen Seite zur anderen, von der östlichen in die westliche, es war eine Reise ohne Wiederkehr. Und dass die Mauer mal fallen würde, damit hat niemand gerechnet. Das heißt also, wir haben uns fünfmal von meinen Eltern verabschiedet und ähm, beim fünften Mal ist dann endlich dieser Wagen gekommen, der uns mitnehmen sollte. Inzwischen war das nicht mehr ein Diplomatenwagen, davon sind sie abgekommen, sondern wir sollten, und das hat man uns einen Tag vorher gesagt, im Kofferraum eines Mercedes über die Grenze gebracht werden. Da muss ich ehrlich gestehen, als ich das gehört habe, war ich nahe daran zu sagen, nee, das mache ich nicht. Wir hatten ein kleines Kind und würde die überhaupt in den Kofferraum gehen? Und würden wir drei da reinpassen, so groß sind Kofferräume auch wieder nicht. Und vor allen Dingen, gibt es da genug Luft? Das war unsere erste Frage an diesen Kurier. Und dann hat der uns gesagt, ja, sie sind doch nur lebend was wert. Natürlich, das war zwar eine zynische Antwort, aber es war irgendwo logisch. Ja, dann ähm, haben wir das halt gemacht und sind im Kofferraum zur Grenze gekommen. Wir hatten vereinbart, dass der Schleuser die Musik ausstellt, wenn wir an der Grenze sind, damit wir genau wissen, jetzt muss absolut Ruhe sein. Und so war es auch. Und er soll sie wieder anstellen, wenn wir über die Grenze gekommen sind. Und 
Ja, der Wagen hat gehalten und ähm, ist wieder angefahren und ich dachte, jetzt haben wir es geschafft. Aber dann hat er wieder gehalten, erst mal Slalom gefahren und wieder gehalten und dann habe ich noch gehört, machen Sie mal den Kofferraum auf und dann war klar, dass das schiefgegangen war. So ist das mit unserer Flucht gewesen. Wie war es denn da, wenn ihr praktisch was mussten Sie da tun? Zunächst ähm, sind politische Häftlinge zur Staatssicherheit gekommen, in die Untersuchungshaft. Und dort war ich in Einzelhaft, also das heißt, die kleine Zelle, ein Waschbecken, eine Toilette, ein Bett und das war's. Und ganz am Anfang wurde ich 24 Stunden rund um die Uhr verhört. Das waren drei oder vier Vernehmer, die alle auf mich eingeredet haben und dann irgendwann bin ich ohnmächtig geworden und dann habe ich eine Tasse Kaffee gekriegt, dann ging es weiter und dann war ich halt in dieser Einzelzelle und habe gewartet. Ich wusste nicht, wo mein Mann ist, ich wusste nicht, wo meine Tochter ist, ich wusste nicht mal, wo ich hier bin, das hat mir niemand gesagt. Dreimal am Tag ging die Klappe auf, da kam Essen rein, abends ging das Licht aus, früh ging das Licht an und zwischendurch war alle anderthalb Minuten Lichtkontrolle, das heißt ähm, auch nachts immer wieder Licht an, Licht aus, so dass ich eigentlich gar nicht schlafen konnte. Und ähm, auch tagsüber wurde alle anderthalb Minuten in die Zelle reingeschaut. Das ist äh, natürlich auch für eine Frau nicht sehr angenehm, weil die Wachmannschaft nur Männer war. Die Toilette war einsehbar, das Waschbecken war einsehbar. Man war also praktisch rund um die Uhr kontrolliert. Und ähm, nach ein paar Wochen wurde ich dann zum Vernehmer geholt und er hat mir angeboten, ich könne sofort entlassen werden, wenn ich hier unterschreiben würde, dass ich in der DDR bleibe und ja. Ähm, und ich würde sofort meine Tochter wieder kriegen. Ja, am nächsten Tag wurde ich wieder zum Verhör geholt und dann habe ich dem Vernehmer gesagt, dass ich das Angebot nicht annehme. Das haben viele nicht verstanden. Viele haben gesagt, du hättest das machen sollen, hättest du deine Tochter wieder bekommen. Aber, und da wird noch drüber zu reden sein, wir hatten ja Gründe, die DDR zu verlassen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wenn wir das gemacht hätten, dann hätten wir uns der Stasi ausgeliefert. Und ich glaube, dass viele IMs auf diese Art und Weise, also informelle Mitarbeiter, auf diese Art und Weise ähm, Stasi-Mitarbeiter geworden sind. Und natürlich hatte er auch keinen Kontakt mit meinem Mann. Und da war mir vollkommen klar, dass er das auch ablehnen würde. Ja, wir ich habe es hab, also dann abgelehnt. Ich kam dann später in eine Gemeinschaftszelle. Da waren noch fünf andere Frauen drin. Das war natürlich eine wesentliche Verbesserung nach der Einzelhaft. Und ich war ungefähr ein halbes Jahr bei der Staatssicherheit. Und dann hatten wir unseren Prozess. Dann war ähm, im August waren zwei Tage Prozess. Und dann sind wir halt verurteilt worden, mein Mann zu drei, ein halb Jahr, bis zu drei Jahren. So, das ist die eine Sache. Und wenn die Untersuchungshaft vorbei, oder als die Versuchungshaft vorbei war, dann kam man in den Strafvollzug. Und zunächst war das erst einmal ein anderes Leipziger Gefängnis. Wir waren dann nicht mehr bei der Staatssicherheit, sondern bei der Polizei. Ähm, beim Ministerium des Innern. Und... Ich kam also erst in die sogenannte Drehscheibe, das war ein riesengroßes, vollkommen schmutziges, verlaustes, schreckliches Gefängnis in Leipzig und da wurden die Gefangenen gesammelt. Und da habe ich auch den ersten Kontakt mit Kriminellen gehabt, mit Asozialen, was für mich ein Schock gewesen ist. Also das sind zum Teil Leute gewesen, die, sowas hatte ich noch nie gesehen. Und in diesem Gefängnis war ich zwei Wochen. Und dann ging es auf Transport. Keiner wusste, wohin. Dann kommt einfach jemand und sagt, äh, hier sind die Sachen, die Privatsachen. Und, und dann wurden wir auf den Bahnhof gebracht, auf den Leipziger Hauptbahnhof. Und da standen schon vielleicht eine Gruppe von 30 Männern. Die waren aneinander angekettet. Und das hat man dann mit uns auch gemacht. Also immer zwei sind dann so zusammengekettet worden. Und dann sind wir so über den Leipziger Hauptbahnhof gegangen. Und durch einen Tunnel und dann war weiter draußen ein Zug, der eigentlich eher so eine Art Viehwaggon war und da sind wir reingestopft worden. Und zu mir haben alle gesagt, du kommst bestimmt nach Hohenegg, weil 
du hast ziemlich viel bekommen, viele, Stra also viele Jahre Strafe und Hohneck ist das Frauengefängnis. Und das ist auch das berüchtigste Frauengefängnis der DDR. Und da habe ich noch gedacht, naja, Hohneck ist 100 Kilometer ungefähr, müsste man schnell da sein. Aber wir sind gefahren und gefahren und wir haben die ganze Zeit gestanden und ganz eng aneinander gedrängt. Und der Wagen hat gehalten und dann wieder ist wieder losgefahren. Also wir waren 16 Stunden unterwegs, ohne was zu essen, ohne was zu trinken. Da ist auch viel schlecht geworden. Und, äh, ja, aber als ich ausstieg, habe ich gesehen, ich bin doch nur Hohenegg gelandet. Und zwar deswegen, weil, das habe ich dann hinterher erfahren, es gab zwei von diesen Zügen, die wurden Grotewohl Express genannt. Grotewohl war der erste Ministerpräsident der DDR. So, es gab einen für den Norden und einen für den Süden. Und diese äh, Züge haben praktisch alle Stationen abgeklappert, wo Gefängnisse waren, und haben Leute eingeladen und wieder ausgeladen. Und deswegen hat es so lange gedauert. Ich bin dann also in Honig gelandet. <lacht> Dort habe ich zunächst als Heißformerin gearbeitet. Das heißt, in der Strumpfhosenproduktion, im Dreischichtbetrieb, musste ich wo so ein glühendes Eisen die Strümpfe ziehen, bevor die zu Strumpfhosen verarbeitet wurden. Die kamen so ganz geknüllt in großen Säcken an. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich ähm, schon vor der Haft, nach den ersten beiden Fluchtversuchen, plötzlich morgens munter wurde und meine Hände nicht mehr gut bewegen konnte. Das ist natürlich für eine Geigerin äh, keine tolle Sache, aber ich habe mir gedacht, wenn du erst drüben bist, das ist vielleicht Nervensache oder wer weiß, wird das alles wieder gut. Und es war in der Untersuchungshaft, hatte sich das nicht verändert. Aber als ich nach Hohenegg kam und dann diese Arbeit gemacht habe, dann äh, ist ganz schnell, ist es mir ganz schlecht gegangen. Das heißt, ich konnte nicht nur meine Hände nicht mehr bewegen, sondern ich hatte in allen Gelenken Probleme und die sind dick geworden und dann hatte ich dicke Huckel auf den Fingern. Und so, dass ich also nach einer Woche ungefähr äh, gesagt habe, ich kann nicht mehr arbeiten, ich muss zum Arzt. Ja, nur das Problem war, man konnte ja im Gefängnis nicht einfach zum Arzt gehen. Man war ja darauf angewiesen, dass eine Wärterin einen dahin gebracht hat. Und die haben zu mir gesagt, äh, ich sollte nicht simulieren, ich solle arbeiten. Und Arbeitsverweigerung äh, wurde mit Arrest bestraft. Und Arrest war gefürchtet. Das war zwischen drei und 21 Tagen Arrest. Und ich habe die Arrestzellen gesehen, weil ich eine Zeit lang in der Küche gearbeitet habe und habe das Essen darunter gebracht. Der Arrest sah so aus, da gab es Dunkelzellen, die waren so klein, dass man fast nur stehen konnte. Und äh, wenn die zugemacht wurden, war es stockdunkel. Also wie so ein dunkles Kellerloch war das. Und die Frauen konnten auch nicht auf die Toilette gehen. Die standen da so lange, bis sie wieder rausgeholt worden sind. Da gab es einige Zellen, da waren Gitter, da waren die Frauen eingekettet. Und dann gab es auch eine Wasserzelle, die habe ich damals nicht gesehen. Aber ich habe dann Frauen getroffen, die drin gestanden haben. Eine Wasserzelle... Ähm, da hat man praktisch bis zum Knien oder bis, bis, also mit den Beinen im Wasser bestanden und das wurde immer wieder neu abgelassen und geflutet, damit es auch schön kalt bleibt, stundenlang. Und von daher war meine, meine Schwelle, da runterzukommen, schon sehr hoch. Das wollte ich nicht. Aber irgendwann konnte ich nicht mehr. Dann habe ich mich vor meine Maschine gesetzt und habe gesagt, tut mir furchtbar leid, ich kann nicht mehr arbeiten. So ist es gab es zwei Möglichkeiten, entweder Arrest oder Arzt. Und dann hatte ich Glück, dass die Wörterin gesehen hat oder endlich zur Kenntnis genommen hat, dass ich wirklich sehr krank war. Ich kam also dann zur Krankenstation. Ähm, dort war ich ein paar Monate, wobei eigentlich nichts gemacht worden ist. Ich durfte immer mal auf den Gang hin und her gehen, das war dann Lauftherapie. Und dann hat der Arzt, äh, der Gefängnisarzt gesagt, man müsse mir meine Hände aufschneiden. Das seien schnellende Finger. Ähm, ich soll ins Haftkrankenhaus verlegt werden. Natürlich wollte ich meine Hände nicht aufschneiden lassen. Aber ich dachte, vielleicht ist das Haftkrankenhaus besser als hier. Vielleicht ist auch eine bessere Behandlung. Und dann bin ich nach Moisdorf gekommen, das ist in der Nähe von Leipzig. War da im Haftkrankenhaus. Und die Chirurgen haben sofort gesehen, dass das nicht richtig ist. Ich kam dann auf die innere Station. Und da wurde Gelenkräumer diagnostiziert und... Ja, aber es passierte gar nichts. Ich habe dann im Bett gelegen dort und ähm, ich durfte dann als Therapie durfte ich die Station putzen und die Treppe machen, solche Dinge halt. Und ähm, nach vier, fünf Monaten 
bin ich dann auf eigenen Wunsch wieder zurück nach Honeck gekommen, weil in Neustorf war es noch schlimmer. Da waren überhaupt gar keine politischen, das ist auch so eine Sache, in Honeck hatten wir eine Zelle, da waren wir 28 Frauen. Davon ungefähr vier politische, alles andere waren Kriminelle, aber es waren wenigstens vier politische da. Die Kriminellen, ja in Hoheneck, da haben die letzten KZ-Aufseherinnen gesessen, da haben die Mörderinnen gesessen und schwere Raubkriminelle und eben auch ganz viele Asoziale. Und da haben wir vier politischen, wir, wir haben dann natürlich zusammengehalten und <lacht> haben uns gegenseitig auch geholfen, so gut das ging. Die Kriminellen haben uns bespitzelt und die waren auch, es gab so eine Knasthierarchie und da standen die, äh, die Politischen auf der untersten Stufe. Also beispielsweise morgens, ähm, grundsätzlich, wenn wir an ein Waschbecken kamen, war das Wasser kalt. Erst waren die Kriminellen dran, dann wir. Es gab zwei Waschbecken für 28 Frauen und zwei Toiletten. Und äh, natürlich... Ähm, spielte sich eigentlich fast alles immer in der Toilette ab, weil die war immer voll. Bei so vielen Frauen und ähm, die äh, Kriminellen waren auch nicht zimperlich. Das heißt, die waren brutal, die haben also, sind auf uns losgegangen, wenn es sein musste. Und da waren auch solche Dinge, das hatte ich noch nie gehört oder gesehen, die haben Löffel und Messer und Gabeln geschluckt, geschluckt, um äh, irgendwelche Ziele durchsetzen zu können. Zum Beispiel gab es da natürlich viele lesbische Frauen, das ist ja ganz klar. Und das war auch ein Problem, war auch ein Problem für mich. Und ähm, diese, diese lesbischen Frauen wollten natürlich mit ihrer sogenannten Miete zusammen sein. Nicht? Und ähm, die haben also sonst was gemacht, um das durchsetzen zu können. Und wie gesagt, die haben Löffel und sowas geschluckt. Natürlich landeten die im Krankenhaus und wurden am Magen operiert. Das ist ja klar, manche hatten bloß noch ein kleines Stück Magen. Das ist mir überhaupt nie einsichtig gewesen wie man sowas machen kann. Die haben sich betrunken mit, mit, mit Knastwein. Den habe ich auch mal hergestellt. Kann ich euch mal sagen, wie das geht, vor schweren Zeiten vielleicht. Ja. Knastwein macht man so. Man muss also erstmal eine Kanne haben und Leukoplast. Also so, dass man das ganz gut abdichten kann. Die kleine Kanne mussten wir klauen. Wenn wir erwischt worden wären, wäre wieder Arrest gewesen. So, die Kanne, da kommt Wasser rein und ein Strumpf. Den Strumpf musste man auch klauen, in den Strumpf musste kam Brot. So, jetzt wurde das luftdicht abgeschlossen und Zucker war noch drin. Das lässt man eine Stunde, das lässt man eine Woche gern, irgendwo versteckt und dann ist das Alkohol. Ich habe das nie wieder probiert, ich muss es wirklich nochmal probieren. Äh, die Wirkung war schon ganz schön. Irgendwie, ja, das haben wir dann ab und zu gemacht, durften wir uns nicht erwischen lassen. Die Kriminellen, die haben, das, äh, die haben wirklich dann richtige Orgien gefeiert und waren dann unzurechenbar. Es war also dann noch schwieriger, mit denen zusammenzulegen. Ähm, in regelmäßigen Abständen gingen Transporte in den Westen. Als ich ins Gefängnis kam, wusste ich davon noch nichts. Und habe gedacht, also jetzt haben sie dich und du musst jetzt ein paar Jahre sitzen und kommst zurück in die DDR. In Hoheneck habe ich dann gemerkt, und das wurde auch in der U-Haft schon erzählt, dass es diese Transporte gab. Der Buschfunk hat wunderbar funktioniert in Hoheneck, obwohl wir ja alle eingesperrt waren. Irgendwie kam dann jemand von der Krankenstation und hat gesagt, ach, da sind Krankenakten rausgeholt worden und, und deine ist auch dabei, hat man mir oft gesagt. Aber ähm, ich habe viele Transporte erlebt, die halt ohne mich gegangen sind und das war unglaublich belastend. Ich war inzwischen so krank, dass ich eigentlich nicht mehr haftfähig war. Und dann habe ich mir gedacht, die könnte ich doch gar nicht verkaufen nach Westdeutschland. Die müssen nur Angst haben, dass du vor eine Kamera trittst und auspackst. Und das war halt meine ganz große Sorge, dass ich deswegen nicht rauskomme. Es sind 35.000 politische Gefangene freigekauft worden. Ganz, ganz viele, ich weiß die genaue Zahl nicht, aber auch nicht. Und bei, bei vielen wussten wir nicht, warum. Natürlich, Kinder von Stasi-Leuten oder von Offizieren oder von großen Genossen, die sind zumeist nicht freigekauft worden, weil einfach die Eltern dann ihr Veto eingelegt haben. Aber bei vielen haben wir nicht gewusst, warum das nicht geklappt hat. Und ich weiß jetzt, dass sich die Bundesregierung um alle gleichermaßen bemüht hat. Das ging über zwei Rechtsanwälte und... Das war der DDR überhaupt nicht bekannt und hier auch kaum. Und 
Ich habe es dann halt im Gefängnis erst erfahren. Und wenn so ein Transport ging, da gab es also immer hysterische Anfälle. Von Frauen, die gesagt haben, ich bin doch längst dran. Warum bin ich noch nicht dran? Warum geht die schon? Die ist doch viel später gekommen und so. Und mir ging es auch so, dass meine ganzen äh, Freundinnen, mit denen ich zusammen in der Untersuchungshaft gesessen hatte, alle schon weg waren und ich war immer noch da. Und da habe ich wirklich damit gerechnet, dass ich ähm, meine Strafe absitzen muss und ich glaube, dann wäre ich im Rollstuhl wieder rausgekommen. Aber es war nicht so. Im September 1978 ähm, hieß es dann auch eines Tages Neumann Sachen packen. Und zusammen mit 30 anderen Frauen wurde ich nach Karl-Marx-Stadt gebracht, das heutige Chemnitz. Und dort war wieder die Staatssicherheit. Wir wurden wieder verhört, drei oder vier Wochen lang. Und dann hatten einige schon die Sorge, dass wir doch nicht, nicht freigekauft werden, weil es war wieder genauso wie in der Untersuchungshaft. Aber ich, ich habe es gewusst, weil als ich da hingekommen bin, da habe ich ganz laut gerufen und gepfiffen. Ich kann gut pfeifen, so richtig laut, weil ich wissen wollte, ob mein Mann da ist und der hat geantwortet und dann habe ich mir gedacht, wenn mein Mann hier ist und ich bin auch hier, dann kann es wirklich nur bedeuten, dass man, dass man uns freikauft und so war es dann auch. Am 28. September 1978 äh, wurden wir wieder einzeln geholt und nochmal gefragt, ob wir wirklich die DDR verlassen wollten. Und dann haben wir unsere Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR bekommen und die Entlassung, Entlassungsschein aus dem Gefängnis und zwei Jahre Bewährung. Und danach wurden wir in den Gefängnishof gebracht und da standen zwei große Mercedes-Busse. Und ja, die Männer waren noch nicht da, wir Frauen waren zuerst da und dann habe ich meinen Mann sozusagen im Bus wieder getroffen. Und das war wirklich der schönste Augenblick meines Lebens. Weil, ja. Warum wollten Sie aus der DDR raus? Ich hatte es vorhin schon angedeutet, dass ähm, wir uns überlegt haben, ob man wirklich in einer Diktatur Kinder in die Welt setzen soll. Die DDR war eine Diktatur, sie nannte sich ja selbst, war also die Diktatur des Proletariats. Und im Laufe meines, meines DDR-Lebens bin ich immer mehr in Opposition zu dieser DDR gegangen. Das war eigentlich nicht vorprogrammiert. Ich komme jetzt weder aus einem explizit christlichen Elternhaus, noch aus einem Elternhaus, was ähm, gegen die DDR gearbeitet hätte, sondern meine Eltern, die mochten die DDR nicht, aber die haben sich ähm, ja, angepasst. Und ich hatte keine Orientierung. Als ich in die Schule kam, hatte ich das Problem, dass meine Eltern mich zur Christenlehre schickten. Das war insofern ein Problem, weil ich die Einzige in der Klasse war und ausgelacht wurde. Und das möchte man ja nicht, wenn man sechs Jahre alt ist. Dann hat man ja noch gar keine Ahnung, warum das so ist. Ich verstand auch nicht, warum meine Eltern nicht in die Kirche gingen, ich aber gehen musste. Der zweite Punkt war, ich, musste, oder ich durfte nicht zu den Jungpionieren gehen. Ich war wieder die Einzige, alle anderen sind äh, Jungpioniere geworden, ich aber nicht. Ich fand das prima mit den Jungpionieren. Ich wusste doch nicht, dass da auch eine ideologische Sache dahinter steckt. Die hatten Lagerfeuer, die hatten Gruppennachmittage, die sind zusammen ins Kino gegangen, ich hatte das alles nicht. In dem Punkt haben meine Eltern dann nach einem halben Jahr nachgegeben, ich durfte also auch Pionier werden. So. Ähm, meine Eltern haben auch nie mit mir über politische Dinge diskutiert, weil sie Angst hatten, ich könne mich in der Schule verplappern. So dass ich also ungefähr bis ich zehn Jahre alt war, äh, war meine Welt noch relativ rund. Bis auf diese Einschränkungen, Pioniere und Christenlehrer, was mich schon gestört hatte, aber sonst war das in Ordnung. Und dann kam die Mauer. Und dann merkte ich, dass meine Eltern schockiert waren, niedergeschlagen waren. Alle Erwachsenen sprachen darüber, es hieß, das lassen sich die Amerikaner nicht gefallen, da gibt es Krieg und irgendwie diese ganze Atmosphäre, die war beängstigend. Da habe ich das erste Mal irgendwelche politischen Dinge mitbekommen. Und als ich eines Tages nach Hause kam und meinem Vater erzählt hat, wir haben jetzt den antifaschistischen Schutzwall und da kann überhaupt gar kein Krieg kommen, da müsst ihr gar keine Angst haben. 
Denn jetzt können uns die westdeutschen Imperialisten nicht mehr überfallen. Da ist mein Vater total ausgeflippt und hat mir sehr lautstark erklärt, dass das alles nicht stimmt und dass die Lehrer lügen. Mauer durften wir in der Schule nicht sagen. Das war der antifaschistische Schutzwall. Und äh, seit dieser Zeit sind meine Eltern auch offener gewesen. Und ich habe einfach immer mehr gemerkt, was für ein Staat das war. Wir wurden doch in der Schule zum Lügen und zum Hassen erzogen, zur Anpassung. Ähm, alles das, was wir euch, unseren Kindern oder Enkeln, bei, beibringen wollen, das, was für uns wichtig ist, denn der Mut, eigene Standpunkte zu vertreten, Offenheit, Ehrlichkeit, ähm, Kreativität, Neugierde, Dinge zu hinterfragen, alles das gab es in der DDR nicht, das war nicht vorgesehen. In jeder Schule wurde in jeder Stunde genau dasselbe gelehrt. Es gab also präzisierte Lehrpläne und ähm, in der dritten Stunde äh, im Jahr in Physik wurde eben in jeder, in jeder Schule der DDR dasselbe gelehrt. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich habe natürlich, meine Eltern hatten dann auch Westfernsehen und ähm, das, was ich da gehört habe, stimmte mit den Parolen in der DDR überhaupt nicht, ein, nicht überein. Und das Erste, was mir als Kind auffiel, war, dass uns immer gesagt wurde, die DDR ist der beste deutsche Staat, den es überhaupt je gegeben hat. Wir mussten sogar ein Theaterstück aufführen, da ging es um eine westdeutsche Rentnerin, die verhungert wäre, wenn sie keine Pakete aus dem Osten gekriegt hätte. Und das ist natürlich, also äh, das, das merkt selbst ein 10- oder 11-jähriges Kind, das von Politik keine Ahnung hat, dass das nicht stimmt. Ich, hab, ich bin aus Leipzig, da war zweimal im Jahr die Messe, da kamen die Messebesucher. Ja, dann, dann äh, wurden erstmal alle diese Plakate äh, entfernt, wo drauf stand, ohne Kapitalisten geht es besser. Und wenn die Messe vorbei war, dann hingen die wieder da, das fiel mir auch auf. Und wir bekamen die Westpakete und nicht umgekehrt. Und äh, später waren mir die materiellen Dinge natürlich nicht mehr so wichtig, aber das war so das Erste, was ich gemerkt habe. Also wenn ich es jetzt mal kurz auf einen Punkt bringen soll. In der DDR war praktisch alles gleichgeschaltet. Vielleicht kennt jemand das Parteilied, die Partei, die Partei, die hat immer recht. Dieses ja. Lied, das habe ich hundertmal gesungen und beim hundertersten Mal habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Man lass, lass es sich nur mal die erste Zeile auf der Zunge zergehen. Die Partei hat immer recht. Wenn man hier sagt, die Partei, na, da würde jeder fragen, welche denn? Es gibt ja eine Menge Parteien. In der DDR, wir brauchten nicht zu so fragen, was die Partei war. Die Partei, das war die SED. Und alle anderen Parteien hatten gar nichts zu sagen. Frei gewählt war die SED nicht. Es ist ja allgemein bekannt, dass es keine freien Wahlen gegeben hat. So, und dann hat immer recht. Also ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, wie, wie dumm und wie dreist man sein muss, um von sich zu behaupten, immer recht zu haben. Wer kann das schon? Und die Partei konnte das. Denn sie stand ja auf dem Boden der einzig waren, war in wissenschaftlichen Weltanschauungen, nämlich dem Marxismus. Und das war der Punkt. Das war auch der Punkt, an dem ich, äh, als ich älter wurde, gemerkt habe, das ist, nicht meine, das ist nicht meine Weltanschauung. Wir hatten dann Staatsbürgerkunde und dann ging es um den Marxismus und dann ging es auch um die Grundfrage allen Seins, Geist oder Materie. Und da habe ich gemerkt, dass dieser materialistische Ansatz für mich so nicht annehmbar ist. Ähm, dann bin ich meinem Mann begegnet, der wesentlich älter war und Christ war und habe dann praktisch zurückgefunden zum Christsein. Denn nach der Konfirmation bin ich nicht mehr in die Kirche gegangen, weil ich einfach nicht wusste, was ich da sollte. Und ich bin dann Christin geworden und natürlich ist es so, mein Mann war auch Christ, wir waren beide in der Partei und da gab es für uns enge Grenzen. Ich hätte auch nicht studieren dürfen, wenn ich nicht Musik studiert hätte. Das war das einzige Studium, was man ohne Abitur machen konnte. Vielleicht hat es noch andere Kunststudien gegeben, das weiß ich nicht, aber jedenfalls konnte ich Musik studieren. Auf die erweiterte Oberschule, um Abitur machen zu dürfen, kam ich nicht. Das sind alles solche Sachen. Meine Mutter durfte auch nicht studieren. Warum? Weil meine Großmutter Kapitalistin war. Die hatte ein kleines Geschäft, ein kleines Weißwarengeschäft. Der Mann war früh gestorben und die musste ja sich und ihre Tochter durchbringen. Da war sie Kapitalistin und meine Mutter durfte nicht studieren. Studieren sollten möglichst Arbeiterkinder, Genossenkinder und sogenannte Intelligenzkinder oder Kapitalistenkinder nicht. Ähm, 
Ich erzähle einfach jetzt mal noch ein bisschen weiter, ihr könntest du dann schneiden. Ne? Zum Beispiel Bücher. Bücher wurden in der DDR nicht verbrannt. So dumm waren die Kommunisten nicht, aber die wurden zensiert, die wurden verboten. Und die Schriftsteller, die äh, Dinge geschrieben haben, die nicht genehm waren, flogen zum Beispiel aus dem Schriftstellerverband raus oder aus der Partei, so sie denn drin waren, oder wurden abgeschoben. Das habt ihr vielleicht ja auch mitbekommen, dass viele abgeschoben worden sind. Auch Künstler, Dichter und einfach unbequeme Personen. Erich Mielke, der Stasi-Chef, hat mal gesagt, Feind ist, wer anders denkt. Das ist auch so eine Sache, die man wirklich mal genau auskosten muss. Feind ist, wer anders denkt. Das heißt, es gibt eine Meinung, die ist verordnet. Und wer eine andere Meinung äußert, der ist entweder dumm oder gefährlich. Ja, das haben Ideologen so an sich, oder Ideologien so an sich. Sie meinen mit irgendeinem bestimmten, mit einer bestimmten Maßnahme oder kann man das Paradies auf Erden errichten. Das war in der DDR, war diese große Zukunftsvision der Kommunismus. So. Und ähm, Menschen, die das nicht verstanden oder die eine andere Meinung hatten, stellten sich praktisch diesem Glück auf Erden entgegen. Und die Dummen, die durften eben dann nicht studieren, die durften keine Verantwortung übernehmen in Staat und Gesellschaft. Und die Gefährlichen, die waren Verbrecher und wurden weggesperrt und dazu gehörten halt auch diejenigen, die die DDR verlassen wollten. Wir hatten also eine Norm, wir mussten so und so viel Strumpfhosen in der Schicht machen und die war für uns gar nicht zu erfüllen, für mich schon gleich überhaupt nicht. Und die Kriminellen, die wollten erstens eher wieder rauskommen und zweitens äh, konnte man da auch ein bisschen Geld verdienen. Es war also ganz wenig. Ich hatte fünf, fünf DDR-Mark im Monat. So. Ich habe aber auch bis 20 Prozent meine Norm erfüllt. Die Kriminellen haben gearbeitet wie die Wilden. Und das war natürlich wieder wichtig für das äh, Wachpersonal. Dann hatten sie Pluspunkte bei ihrem Direktor. Und es war auch so, dass diese Gefängnisse ein fester Wirtschaftsfaktor waren. Wir haben auf veralteten Maschinen gearbeitet, aber wir mussten mit eine hohe Norm erfüllen und deswegen, damit ist einfach gerechnet worden. Wir haben zum Beispiel für Esther Thalheim produziert, das war das große Strumpfhosenkombinat in der DDR. Und von daher waren die Kriminellen die Lieblinge, in Anführungsstrichen, der Wächter. In Brandenburg, das hat mir mein Mann erzählt, war es sogar so, dass die Kriminellen manchmal die Wächter erpresst haben. Zum Beispiel, äh, im Gefängnis war es üblich, dass oft Razzia war. Das heißt, dann kamen die und kontrollierten alles. Da musste man sich nackt ausziehen und wurde also alles genau kontrolliert, ob da irgendwo was war, was man nicht haben durfte. Und zum Beispiel in Hoheneck ist meine Frau erwischt worden, die hatte Eierkuchen mitgenommen. Das heißt ja nicht Eierkuchen, das heißt Pfann Pfannkuchen. Ja, Pfannkuchen. Und die hatte die mitgenommen, was sie aber nicht durfte. Wir durften nichts mitnehmen. Die hatte 17 Pfannkuchen dabei, die musste die essen. Und hinterher war sie reif natürlich für die Krankenstation. So, und diese Razzien, die, die sind also oft gewesen. Und bei den Männern war es so, und das verstehe ich bis heute nicht, da, die hatten kleine Radios. Das muss man sich mal vorstellen. Die waren in geschlossenen Zellen. Und mein Mann sagt, ich weiß auch nicht, wie die, wie die hergekommen sind. Da haben wahrscheinlich Aufseher und auch die Meister, die aus den Betrieben kamen und die Arbeit überwacht haben, mit den Gefangenen zusammengearbeitet. Jedenfalls hatten die so kleine Radios gebaut. Die konnten alles hören. Die wussten, was in der Welt los ist. Und dann sind die Radios gefunden worden. Die nannten die Piepser. Die Radios sind gefunden worden. Und da ist einer, der hieß Jürgen. Und das war so ein Mann von zwei Metern. Der ist hingegangen hat gesagt, pass mal auf, wenn die Piepser morgen Abend nicht wieder da sind, dann läuft hier nichts. So, der war der Erste, die haben Küchen gemacht. Der war der Erste, der die großen Bretter zuschneiden musste. Wenn der nicht gearbeitet hätte, dann hätten alle Maschinen stillgestanden. Was soll ich euch sagen? Die Piepser waren am Abend wieder da. Der hat es auch fertig gebracht und hat einmal so einen Wachmann einen Stock aus, äh, aus der Hand genommen und hat, ist dem hinterhergelaufen. Also, das war bei den Männern möglich, bei uns natürlich nicht. Das ist schon klar. Aber ich denke mal, dass vor allem die Produktion wichtig war und dass deswegen die Kriminellen, dass denen einfach mehr durch, durchgelassen wurde. 
Und alles haben wir auch nicht gemerkt. Also das, aber äh, wir haben es gemerkt. Wir anderen Gefangenen. Ja, und äh, Sie hatten ja vorhin gesagt, dass Sie sich halt sehr gefreut hatten, als Sie Ihren Mann wiedergesehen haben. Und wann haben Sie jetzt Ihre Tochter halt wiedergesehen? Ja, mit, mit unserer Tochter, das war, war so, dass uns, als wir dann über die Grenze gefahren sind, hat der Busfahrer angehalten. Und dann hat es also belegt, Brötchen gegeben und zu essen und zu trinken und so. Und dann hat der Busfahrer gesagt, ja, so einfach ist das. Sie haben nur im falschen Auto gesessen. Aber das noch nebenbei. Und dann kam der Rechtsanwalt Dr. Vogel, der für die DDR verhandelt hat über den Freikauf. Und der hat uns gesagt, also mit ihren Kindern, das ist überhaupt kein Problem. Die kommen ganz schnell hinterher. So. Wir haben also lange gewartet und es tat sich nichts. Und dann kam eine Freundin aus Leipzig und das, die hat es meinem Mann gesagt. Ich lag im Krankenhaus und hat mir das nicht gesagt. Die wollten unsere Tochter nicht rausgeben. Konstanze sollte drüben bleiben. Und die haben meine Eltern gefragt, wo wird das Kind besser erzogen? In der sozialistischen DDR oder im kapitalistischen Westen? Was sollte denn mein Vater sagen? Der musste natürlich sagen, das Kind wird in der DDR besser erzogen, aber... Ein Kind gehört zu seinen Eltern. Und ich möchte das Kind nicht hier behalten. Und dann ist es noch ein paar Monate gegangen, nach einem halben Jahr ist er dann gekommen. Für meinen Vater war unsere Verhaftung ein großes Problem, denn der hat seine Stelle verloren, seinen Job verloren. Er war ein promovierter Ökonom und der hat hinterher eigentlich nur noch Bleistifte gespitzt. Das ist ein klarer Fall von Sippenhaft. Ich war schon sieben Jahre verheiratet, ich hatte gar, gar keinen guten Kontakt zu meinem Vater. Und ich habe das bei jedem vorher auch betont, weil ich Angst hatte, dass sowas passieren könnte. Aber es hat alles nichts genützt. Ja, und er hatte nichts mehr zu verlieren. Er hat dann gesagt, ich will das Kind nicht hier behalten, die soll rüber. Jetzt war das Problem, wie kommt das Kind in die Bundesrepublik? Wir hatten Einreiseverbot. Zehn Jahre lang durften wir die DDR nicht betreten. Meine Eltern hat ein Ausreiseverbot. Die durften, man konnte ja die DDR nicht verlassen, wenn man nicht Rentner war. Ähm, Rentner durften das, weil die konnten ja möglichst dann im Westen bleiben, damit die DDR die Rente nicht bezahlen musste. So, ja, so war das. Und ähm, jetzt, äh, aber eine Verwandte, also ein Verwandter sollte es sein. Ja, was sollten wir den herkriegen? Dann haben wir da irgendwie eine angeheiratete Schwägerin oder Cousine meiner Mutter, irgend sowas gefunden. Und die ist dann rübergefahren und hat Konstanz geholt. Freunde von uns, da ist es so gegangen, da sind, die, sind die, äh, die Eltern mit dem Enkelkind bis an die Grenze gefahren. Dann ist die Feuerwehr gekommen. Die Feuerwehr hat sie durchs Niemandsland gebracht. Und dann kamen die von der anderen Seite, irgendwie das Rote Kreuz oder so, und haben dann das Kind aufgenommen. Und die Eltern haben auf der anderen Seite gestanden. Also es war immer sehr kompliziert. Äh, es hat auch Zwangsadoptionen gegeben. Ich weiß nicht, ob äh, das bekannt ist. War auch ein Grund, warum wir die Entscheidung äh, zu fliehen immer wieder verschoben haben. Aber wir hatten dann aus dem innerdeutschen Ministerium über Freunde gehört, die DDR hat diese Praxis aufgegeben. Denn das hat ganz viel internationalen Protest äh, nach sich gezogen. Die Zwangsadoption, das lief dann so ab. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ich im Gefängnis kennengelernt habe. Da war das so, dass das Kind weg war. Es war einfach weg. Und sie musste unterschreiben, dass sie kein Kind hat. Das muss man sich mal vorstellen. Und das hat sie nicht gemacht. Da hat sie ihre Strafe abgesessen, vier Jahre lang. Dann ist sie wieder in die DDR entlassen worden. Musste da in irgendeinem so Betrieb arbeiten, also in der Produktion, unter katastrophalen Bedingungen. Und sie durfte diesen Ort, wo sie da war, in Döbeln bei Leipzig, nicht verlassen. Sie bekam einen Ersatzausweis, ein PM12 hieß das. So, und in der DDR wurde oft kontrolliert, Ausweiskontrolle oder sowas. Die hat ihr Kind gesucht und ist aufgegriffen worden, ist wieder ins Gefängnis gekommen. Die hat insgesamt sieben oder acht Jahre gesessen. Ähm, als er rauskam, hat sie keinen einzigen Zahn mehr gehabt, zum Beispiel. Die, ist total, die, ist, die Frau ist total krank und ähm, psychisch und physisch auch. Also diese Zwangsadoption, die hat es gegeben, aber es waren bis auf einen Fall immer nur alleinstehende Frauen, die man mit ihrem Kind erpresst hat. Dass das Kind dann zum Vater kommt oder 
oder eben zwangsadaptiert wird. Im Übrigen hat sie dann diese Frau, von der ich erzählt habe, ihren Sohn nach der Wende dann gefunden. Da hat sich auch Amnesty International sehr darum gekümmert und die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte und so. Aber natürlich, der Junge war dann 20 Jahre alt und das äh, total entfremdet. Und ja, also diese Zwangsadaption, das ist ein ganz dunkles Gesch Geschichtskapitel in der DDR. Und darüber wird jetzt auch vermehrt berichtet, gibt es auch Bücher von Kindern, die eben dann zwang zwangsadoptiert wurden. Und ähm, ja, da hatten wir Glück, dass unsere Tochter noch gekommen ist, aber es hat ein halbes Jahr gedauert. Damit war auch deine Frage erledigt, ne? Du wolltest wissen, was mit dem Kind. Und es war auch nicht leicht dann, als Konstanze kam. Erstmal war es natürlich ein Schock, als die Eltern weg waren. Und dann hatte sie sich zwei Jahre mit, äh, mit, mein, mit meinen Eltern eingerichtet und dann musste sie da auch wieder Abschied nehmen. Also das war eine ganz äh, schwierige Sache für das Kind. Und es war ja doch eine ganz fremde Welt auch hier in der Bundesrepublik. Ja, so war das mit dem Kind. Äh, ich würde gerne noch mal kurz auf die DDR eingehen. Ich habe so ganz locker flockig gesagt, äh, in der DDR wurde man zum Lügen und zum Hassen erzogen. Ähm, das war wirklich so. Wir wurden täglich äh, mit Propaganda überschüttet. Jeden Tag. In der Schule. Und bei den Pionieren. Und äh, bei, bei Veranstaltungen, in der Zeitung. Und überhaupt immer, immer, immer. Und da wurde uns vorgeschrieben, zum Beispiel, wen wir hassen sollten. Die Imperialisten, vor allem die westdeutschen Imperialisten. Ähm, das ging auch im Kindergarten schon los, diese Indoktrination. Und in der Schule ging das weiter. Ähm, das war wirklich eine Erziehung zum Hassen und es wurde ein Feindbild errichtet. Und in den 60er, Ende der 60er, 70er Jahren, dann war auch die Wehrerziehung ähm, eine große Sache, weil wir mussten ja uns wehren gegen die bösen Imperialisten. Ich zum Beispiel habe auch schießen gelernt, als Studentin musste ich das. Und wir haben also ähm, eine Grundausbildung gehabt, wahrscheinlich so ähnlich wie sie bei der Bundeswehr ist, mit 25 Kilo Marschgepäck über Schluchten hangeln und, und mit Gasmaske und, und, und solche, solche Scherze vier Wochen lang. Ähm, zunehmend war das auch immer mehr ein militarisierter Staat. Der andere Punkt, die Sache mit dem Lügen. Ich musste zum Beispiel einen Aufsatz schreiben über den antifaschistischen Schutz, weil ich habe vorhin schon darüber gesprochen. Und ich muss sagen, dass diese Mauer für mich das Schlimmste war, was ich mir vorstellen konnte. Ich musste also diesen Aufsatz schreiben und in dem ich darlegen sollte, dass die DDR friedliebend ist und dass, dass also diese Mauer den Frieden in Europa rettet und überhaupt in der ganzen Welt und so. So, das musste ich schreiben. Ich musste es schreiben, ich konnte es nicht anders machen, sonst wäre... Ich habe also nie jemanden erlebt, der das nicht gemacht hat. Ich bin vorsichtig gewesen in meinen Formulierungen. Ich war vielleicht 15 oder 16. Und am Tag vorher war ein junger Mann an der Grenze erschossen worden. Das wusste ich, der war nicht viel älter als ich, aber ich musste das schreiben. Und das sind Dinge, die man eigentlich mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann. Das ist ein Beispiel, da gibt es noch ganz viele. Und ähm, diese Mauer, ich weiß, dass ich mal in Berlin vor der Mauer gestanden habe und nicht fassen konnte, dass in ein paar Metern die Freiheit beginnt. Man muss sich das mal vorstellen. Das weiß jeder, da gab es Selbstschussanlagen, da gab es Minen, da wurde geschossen. So. Und man geht zur Tagesordnung über, klar. Nur, wenn man da drin sitzt in so einer DDR, das ist wie in einem großen Gefängnis, da kann man nicht zur Tagesordnung übergehen. Und ich stelle immer wieder die Frage, wo hat es das gegeben, dass eine Grenze nicht gegen äußere Feinde sondern gegen die eigene Bevölkerung gerichtet, gerichtet war oder ist. Doch nur im Sozialismus. Und äh, es hat ungefähr 250.000 politische Gefangene in der DDR gegeben, jetzt zusammengerechnet. Davon waren viele Republikflüchtlinge. Und ich werde auch, natürlich, ihr habt auch gefragt, warum wolltet ihr die DDR verlassen? Und ich sage dann auch immer wieder, nicht damit wir ein schönes Auto fahren können oder Bananen zum Dessert haben, sondern diese fehlende Freiheit war eigentlich das Allerschlimmste, das Gefühl, eingesperrt zu sein. Nicht, dass ich jetzt unbedingt nach Mallorca fahren will, aber dieses Gefühl, 
nicht raus zu können. Und die DDR war muffig und miefig und provinziell, das auch. Und na klar, wenn es so abgeschottet ist, das bleibt nicht aus. Und ich glaube, dass die, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, beziehungsweise ihre Freiheit, dass es denen um diese Freiheit ging. Ich habe vorhin schon mal gesagt, dass äh, als kleines Kind ist mir aufgefallen, dass die materiellen Dinge nicht stimmten. Später waren es dann halt andere Sachen. Das nur noch mal zur Ergänzung, warum wir die DDR verlassen wollten. Wir wollten auch nicht, dass unsere Tochter diese Erziehung durchmachen muss, die ich hatte. Diese sozialistische Erziehung, die wollten wir ersparen. Und das ist uns gelungen, als sie ankam hier in der Bundesrepublik, war sie sechs Jahre alt und kam hier in die Schule. Das war einer, auch einer meiner schönsten Augenblicke, äh, als Konstanze hier in Aachen eingeschult wurde und nicht in Leipzig. So, dazu wollte ich noch was sagen. Ähm, dann noch mal was zu den Arrestzellen und äh, zu den äh, Bedingungen in Hoheneck. In Hoheneck, das war nicht in Hoheneck, das war aber in Leipzig, da gab es zum Beispiel Ratten. Wir hatten also, die kamen aus dem Klo und wir hatten immer auf, der, auf dem Klodeckel eine Kanne mit Wasser stehen, damit die Ratten nicht rausspringen konnten. Also als ich da hinkam, das war natürlich gewöhnungsbedürftig, muss man schon sagen. Es war total schmutzig. Ich habe zum Beispiel mal im Essen eine Kakerlake gehabt oder so, so, so ein Otto. Ne? Das war die eine Seite und dann haben wir manchmal telefoniert. Das bedeutet also Wasser aus der Toilette rausschöpfen, dann kann man da reinrufen und das hört man dann in anderen Zellen. Man darf sich nicht erwischen lassen. Einmal hat es eine Gefangene gemacht, ist erwischt worden, dann musste die ihren Kopf in die Toilette halten und die Aufseherin hat die Spülung betätigt. Also solche Dinge sind immer wieder passiert. Dass man, ähm, es sind auch natürlich auch, auch geschlagen worden, ganz klar. Ich habe zum Beispiel in, im Krankenhaus ein junges Mädchen kennengelernt, die, hatte, die wollte sich nicht ausziehen. Also Razzia und, und, und Kontrolle und Ausziehen, da war ein Mann dabei, die wollte das nicht. Da ist das Rollkommando gekommen und äh, bei dieser Auseinandersetzung, sogenannte Rollkommando, also die sind dann auch mit Schlagstöcken und mit, mit Fesseln gekommen und Fußfesseln, bei dieser Auseinandersetzung hat sie, hat sie ihren Arm gebrochen. Ähm, es, da könnte ich, es gibt, gibt eine ganze Menge an Übergriffen, aber es gab auch sexuelle Übergriffe. Ähm, diese Sachen sind in der DDR verschwiegen worden, natürlich, ist ganz klar. Sowieso habe ich, als ich in der DDR lebte, gedacht, dass bei uns in der DDR wenigstens die Kriminalität nicht so hoch sei. Auch das war ein Irrtum. Es wurden nämlich immer nur diese Sachen, es war jeden Tag ein Gerichtsbericht in der Zeitung. Da stand dann drin, dass irgendwie jemand ein Fahrrad geklaut hat oder jemand. So kleine Sachen, die wirklich großen Sachen, die haben wir nicht erfahren. Ich habe gestaunt, wie viele Gefängnisse es allein in Leipzig gab, die ich überhaupt nicht kannte. Und was ich zum Beispiel auch nicht wusste, es gab in der DDR die Todesstrafe bis 1987. Offiziell, da wurde sie abgeschafft. 1982 ist der Letzte erschossen worden und bis 1968 war das immer die Guillotine. Da dachte ich auch, das gäbe es nur in, weiß ich nicht, ich kenne es von der französischen Revolution, die DDR hatte auch eine Guillotine, es wurde alles in Leipzig gemacht und dann wurde diese Guillotine, war nicht mehr scharf genug. Na, und dann kommt ja dieses, die wurde übrigens in der DDR Schwertfallmaschine genannt, Guillotine hieß die nicht. Und dann ist dieses Fall bei äh, stecken geblieben, dann im Genick. Und dann hat man das, also hat man die abgeschafft, eine andere Guillotine hatten sie nicht. Und dann wurden die Todesurteile vollstreckt durch unerwarteten Nachschuss in den Hinterkopf. Und ähm, diese Todeszelle, die kann man in Leipzig auch noch besichtigen. Die ist nicht immer zugänglich. Das ähm, Museum Runde Ecke heißt das, äh, das Stasi-Museum. Die betreuen das auch mit. Diese Todeszelle hat es gegeben. Haben wir in der DDR alles nicht gewusst. Wir dachten, das wäre hier eine sichere Sache. War es aber nicht. Da hat ganz, ganz viele Gefängnisse gegeben. Ja, so viel vielleicht dazu noch. Das fällt mir noch zum Gefängnis ein. Wir haben also im Dreischichtbetrieb gearbeitet. Das heißt einmal Frühschicht, einmal Spätschicht, einmal Nachtschicht. Und wenn wir Nachtschicht hatten, sollten wir tagsüber schlafen. Das ging aber nicht, weil es war ständig Durchsagen. 
das und das Kommando auch raustreten zum Essen, das und das Kommando raustreten zur Arbeit. Und dann waren da ein Zählappell. Dann wurden wir aus dem Betten geholt und mussten dann in unseren Schlafanzügen da irgendwie uns da hinstellen und wurde gezählt. Und das dauerte ungefähr eine halbe Stunde, dann durfte man wieder ins Bett gehen, dann haben die sich verzählt, dann mussten wir wieder raus. Es war hundekalt in Hoheneck und wir waren fast alle krank. Also irgendwas hat jeder gehabt, vor allem natürlich psychisch krank. Und das ist eben auch die Sache, die mir dann passiert ist, nachdem ich ähm, im Westen war, war ich hundertprozentig schwer behindert. Ich konnte ja nicht mal mehr richtig laufen oder Arme heben oder so. Das war, das war aber auch kein Gelenkräumer, was ich hatte. Es war eine Muskelerkrankung. So eine Mischung zwischen Muskelentzündung und Muskelschwund. Eigentlich nicht mit einer, schlecht, mit einer wirklich schlechten Prognose. Aber ich hatte Glück, damals ähm, gab es einen Professor, der was ganz Neues ausprobiert hat. Und ich war eine seiner ersten Patientinnen. Und dadurch bin ich einigermaßen wieder auf die Beine gekommen, aber mit meinem Beruf als Geigerin war es vorbei. Und ähm, das hat mich doch zunehmend belastet. Ich habe geübt wie eine Verrückte jeden Tag, jede freie Minute. Also erstmal musste ich überhaupt lernen, die Geige wieder zu halten, weil ich die Arme nicht heben konnte. Und hat drei Jahre gedauert, bis ich dann wieder Geige spielen konnte. Aber es, äh, ich bin über eine gewisse Grenze nicht wieder rausgekommen. Und Ehe ich das akzeptiert hatte, kam dann schwere Depressionen dazu. Ich war dann nochmal bis 2002 nochmal ähm, Rentnerin, sozusagen Frührentnerin. Und äh, seit zehn Jahren geht es mir wieder gut, die Depressionen sind weg. Ich bin damit klargekommen, dass es so ist, wie es ist. Das lässt sich ja nicht ändern. Ich bin ja vorhin auch gefragt worden, also Geige äh, spielen tue ich schon noch, aber halt nicht mehr äh, mit der Qualität, wie das früher möglich war. Ich habe dann lange als Geigenlehrerin gearbeitet und ja, da habe ich jetzt damit aufgehört, aber ich mache ganz viel Musik in der Kirche und es gibt ja auch ganz viele Dinge, die, man muss nicht immer Paganini spielen, es gibt auch Dinge, die ich gut spielen kann. Nur damit muss man sich halt erstmal abfinden und das ist ein langer Prozess gewesen und ist auch schwierig. Wie lange waren Sie im Gefängnis? Also 19, ich habe es genau ausgerechnet, 19 Monate, ähm, acht Tage und elf Stunden, ganz genau. Ja, das war natürlich gemessen an dem, was, äh, was wir bekommen hatten an Freiheitsstrafe, war das wenig. Der Punkt ist einfach nur, dass man natürlich damit gerechnet hat, die drei Jahre also ich die drei Jahre absitzen muss nicht. Und von daher war das schon, jeder Tag ist einfach ganz schrecklich. Ne? Der Häftlingsfreikauf ist für mich natürlich ein Sklavenhandel, kann man nicht anders sagen. Ne? Geld gegen Menschen. Auf der anderen Seite, wenn es das nicht gegeben hätte, dann wären wir es weitaus schlechter gegangen. Hm. Also in der Untersuchungstag war er auch in Leipzig, was ich ja nicht wusste. Und dann, ähm, war er in Cottbus und dann in Brandenburg. Und wir, wir durften, ähm, ich habe meinen Mann in der, in der Strafvollzugszeit einmal gesehen, da sind wir Frauen nach Cottbus gefahren worden. Für eine halbe Stunde durften wir uns sehen, unter Bewachung natürlich, ganz klar, unter jedem Ehepaar stand dann ein Bewacher. Und meine Eltern haben mich auch zweimal besuchen können. Da war es ein hohen Ex, da war eine Glasscheibe zwischen meinen Eltern und mir. Und natürlich auch Unterbewachung. Post. Ähm, ich durfte meinen Mann einmal im Monat schreiben. Und bekam auch einmal im Monat von ihm einen Brief. Und meine Eltern durften mir auch schreiben. Den habe ich auch äh, korrespondieren dürfen. Die Post wurde natürlich zensiert. Das ist ganz klar. Also die ersten Briefe habe ich drei oder vier Mal geschrieben. Ehe ich mich daran gewöhnt hatte, ich durfte gar nichts über meinen Gesundheitszustand schreiben. Ich durfte nichts über die... Bedingungen, die Bedingungen im Gefängnis schreiben, über unseren Prozess sowieso auch nicht, über den Freikauf gleich gar nicht. Also es war alles ähm, so zensiert, dass man im Grunde genommen nur noch schreiben konnte, ja es geht mir gut und das Wetter ist schön und so. Ähm, was vielleicht auch wichtig ist, ich habe bei der ersten Vernehmung 
irgendwann bin ich dann in Schwierigkeiten gekommen, weil es mir einfach dann schlecht wurde. Und habe ich gesagt, also ohne meinen Anwalt sage ich gar nichts mehr. Ja, da hat der Vernehmer gelacht. Ein Anwalt, das gab es nicht. Ich durfte dann mit einem Anwalt unter vier Augen sprechen, als die, äh, die Vernehmungen abgeschlossen waren. Das heißt, die Ermittlungen waren vorbei, mein Urteil stand fest, dann durfte ich mit einem Anwalt sprechen. Das sind auch so Dinge, die man hier am besten schlecht, sich schlecht vorstellen kann. Welches Bild hatten Sie im Osten und im Westen? Also ich muss sagen, dass wir ähm, ziemlich gut informiert waren. Und es war uns klar, dass wir jetzt hier nicht in ein Land kommen, in dem es keine Probleme gibt, keine Ungerechtigkeiten, und in dem alles so ist, wie es sein soll. Das war uns schon klar. Und von daher sind wir auch nicht enttäuscht gewesen, als wir hier angekommen sind. Ähm, es war uns aber auch klar, dass es ein freies Land ist und dass hier Demokratie ist. Und Demokratie ist unter allen Möglichkeiten immer noch die beste. Auch wenn es ganz viele Probleme gibt, aber man kann wenigstens was tun, man kann, man kann seine Meinung ähm, vertreten und man kann einfach auch anpacken. Wie erlebten Sie den Mauerfall? Ja, da, bin ich, da werde ich auch oft gefragt. Ähm, ich war sowas von überrascht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich war schon überrascht, als diese Demonstration anfing. Also zu unserer Zeit wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Ich habe in, in der Untersuchungshaft neben einem jungen Mann war meine Zelle. Oder unsere Zelle. Und wir haben uns immer mit Klopfen verständigt. Und dieser junge Mann hatte Folgendes gemacht. Der wollte seine Schwester in Kanada besuchen. Das ist immer abgelehnt worden. Und dann hat er auch so ein... Plakat geschrieben, warum darf ich meine Schwester nicht besuchen oder einen ähnlichen Text. Und damit ist der über den Alex gezogen. Und da sind drei Leute hinterhergegangen, waren neugierig, neugierig, was das ist. Da ist er verhaftet worden. Das war eine nicht genehmigte Demonstration. Und wir haben natürlich auch immer dann, als der Prozess hatte und als wir Prozess hatten, haben wir also geklopft. Der war immer sehr fröhlich, irgendwie war er ganz jung und unbekümmert. Und als er dann von seiner Urteilsverkündung zurückkam, da hatte er sieben Jahre dafür bekommen. Sieben Jahre. Und ähm, das, das kannte ich nur. Das kannte ich nur, dass Demonstrationsverbot ganz streng war. Und jetzt plötzlich ging in Leipzig diese Demonstration los. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe mich natürlich gefreut. Und als die Mauer gefallen ist, da haben auch wirklich viele Haftkameraden bei uns angerufen. Und Konstanze war gerade in Amerika, die hat auch angerufen. Wir haben vor dem Fernseher gesessen und haben geheult. Das war dermaßen äh, unglaublich. Also das war für mich ein Wunder, dass das plötzlich passiert. Das war für mich überhaupt nicht vorhersehbar. Und dann bin ich oft gefragt worden, ja, wenn du das gewusst hättest, hättest du das dann auch gemacht? Und ich habe mich immer bemüht, eine intelligente Antwort zu geben. Das war, ist mir nie gelungen. Und jetzt weiß ich, dass die Frage, die Frage ist falsch. Die Frage ist einfach falsch, weil mit dem Wissensstand, den ich jetzt habe, hätte ich gesagt, naja, dann halte ich die zwölf Jahre noch durch. Aber, ja, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls, wenn ich gewusst hätte, was alles passiert. Ich meine, dieses, äh, diese Haft hat natürlich Auswirkungen auf mein ganzes Leben, auf unser ganzes Leben gehabt, bis in die heutige Zeit. Und von daher, ich weiß es nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich es vorher gewusst hätte. Aber das ist ungefähr genauso, als wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Unfall gehabt hätte von Aachen nach Düsseldorf und dann hätte hinterher jemand zu mir gesagt, wenn du gewusst hättest, dass du einen Unfall hättest, wärst du da nicht hingefahren. Ne? Also die Frage ist, ist nicht richtig. Auch die hast du ja auch nicht gestellt, du hast ja kurz gefragt, wie ich den Mauerfall erlebt habe. Ähm, sind Sie nach dem Mauerfall nochmal in die ehemalige DDR zurück? Ja, äh, wir sind, ich bin also eine, 1987 das erste Mal in der DDR gewesen, da war die Mauer noch nicht gefallen. Das ist auch eine Story, die ist interessant. Wir haben also immer wieder ähm, beantragt, in die DDR einreisen zu dürfen. Ich wollte ja meine Eltern besuchen und meine Freunde und so. Und das ist uns zehn Jahre abgelehnt worden. Und dann ist 1987 Herr Honecker in die Bundesrepublik gekommen, in Saarland, aus dem er ja stammt. Und da kriegten wir am Sonntag einen Anruf aus dem innerdeutschen Ministerium. In Leipzig ist gerade Messe und da brauchte man vorher keine Genehmigung. Da konnte man einfach losfahren und kriegt den Messeausweis. Fahren Sie los, fahren Sie an die Grenze, 
wir rufen jetzt alle Leute an, die immer abgelehnt werden. Und wenn Honecker kommt, dann können wir denen das auf einem Silbertablett sozusagen servieren und können sagen, die und die und die sind alle immer wieder abgelehnt worden. Und ja, das haben wir auch gemacht, haben Konstanze zu Freunden gebracht und sind wirklich losgefahren. Und an der Grenze, da ging das so ein Auto nach dem anderen, zeigte die, da zeigten die Leute die Papiere und die wurden weitergewinkt und waren durch. Und wir geben unsere Ausweise ab und dann hieß es sofort rausfahren. Jetzt standen wir auf DDR-Gebiet, hatten keine Ausweise mehr und ich habe gedacht, wie blöd sind wir eigentlich? Wer sagt denn, dass das das innerdeutsche Ministerium war, das da angerufen hat? Ja, das hätte ja auch die Stasi sein können. Die hatten immerhin 12.000 Mitarbeiter auch hier in der Bundesrepublik. Wer weiß, was das ist? Mein Mann hat ungerührt seinen Schnitten ausgepackt, hat gegessen und wir haben eine Stunde da gestanden. Ich war total am Ende. Das war ja auch eine irrationale Art, das gebe ich ja auch zu. Aber und dann kam einer, so ein Beamter, und hat uns gefragt, und das ist wirklich wahr, haben Sie Waffen oder Harpunen? Das ist wirklich wahr. Und da habe ich dann nur, dann, dann habe ich nur gedacht, ach, jetzt müsste sie sagen, Schatz, hast du unsere Harpunen eingepackt oder irgendwie sowas. Aber wir sind natürlich ganz still geworden und haben gesagt, nein, nein, wir haben nichts und da durften wir weiterfahren. Und da war ich 1987 das erste Mal wieder in der DDR und da war ich so erschüttert, dass ich gedacht habe, du fährst da nie wieder hin. In diesen zehn Jahren war die DDR noch mehr runtergekommen und hatte ich natürlich auch hier gesehen, wie wie ein Land aussehen kann, ja, und in der DDR, in Leipzig, Leipzig ist die Stadt mit den meisten Baudenkmälern Deutschlands. Und wenn die Wende nicht gekommen wäre, wenn sie zehn Jahre später gekommen wäre, da wäre vieles unwiederbringlich dahin gewesen. Und ich war so erschüttert, dass ich gedacht habe, du kannst ja nicht mehr hinkommen. Ich hatte eigentlich immer Heimweh, aber wir sind dann sogar nach Hoheneck gefahren, ich habe es mir von außen angeguckt, aber auch das hat mich, also da bin ich ziemlich krank gewesen und hinterher und ähm, psychisch krank. Wir sind dann nach der Wende natürlich ganz oft hierher nach in die DDR gefahren. Ich habe ja da meine Freundin noch, mein Vater ist inzwischen gestorben, meine Mutter auch. Aber ich bin sehr, sehr gern dort. Und in Hoheneck bin ich auch, ich wollte eigentlich nie wieder hingehen, aber dadurch, dass ich dieses Buch geschrieben habe, habe, habe ich also sehr viel ähm, Präsentationen gehabt, also mit, mit Fernsehteams und mit irgendwelchen Journalisten war ich ganz oft in Hoheneck. Am Anfang war es schlimm, aber dann später habe ich mich daran gewöhnt. Und da ist vielleicht noch eine Geschichte interessant in Ergänzung zur Wasserzelle. Ich habe vorhin mit der Wasserzelle gesprochen. Und als ich mal dort war, da kam einer, ein alter Mann, und hat zu dem Führer gesagt, die Wasserzelle habe ich gebaut. Man hat mir gesagt, dass es für einen Film sei, der die brutalen Praktiken der Nazis dokumentieren soll. Der hat erst nach der Wende erfahren, dass diese Wasserzelle wirklich als Folterinstrument benutzt worden ist. Und über diese Wasserzelle wird gestritten, auch im Internet. Wir haben dann einen Film gemacht, äh, Spiegel-TV-Film. Und äh, dann zeige ich die Wasserzelle auch und dann spricht auch eine, die auch jemanden kennt, die da drin gestanden hat. Und, ähm, da ist im Internet also ganz heiß diskutiert worden und äh, man sagt, ja, die hätte es bei den Nazis gegeben, diese Version hat sich gehalten und bei der DDR sei sie nicht benutzt worden. Das stimmt aber nicht, die ist wirklich benutzt worden. Und der alte Mann, der die gebaut hat, ja, der ist fast zusammengebrochen. Das muss man sich mal vorstellen, in den 50er Jahren hat er die gebaut. In den 50er Jahren haben die übrigens auch noch bis zu den Hüften da drin gestanden. Also da war das noch ein bisschen schlimmer als zu unserer Zeit. Was ist das denn? Das heißt, sie nahm hier nicht nur die Freiheit und ist auch ähm, als Paperback erschienen, nicht nur als Hauptkampf.